Persoon, daar zijn die hier gesterf. Die leven, die er zij doet verwerf. Oorwinning is voor ons verkrijg. Oor zonde mag in heerschap hij. Stoel zaterdag is voorbij. En dit is paasondag. En ik groet jullie in die naam van de Heer Jezus Christus. Hij wordt gehoorzaam was door die dood aan die kruis, door die verschrikkelijke dood aan die kruis. Hij wordt gesterf het, begraven is, neergedaald het ter helle, en opgestaan het in die dood. Opgestaan het in die dood. <laughs> opgestaan het in die dood. In die leven. Mag de Heer vir jou sy vrede gee. Het is paas zondag jullie. In Christen groet elkaar van daar die eerste zondag na zijn kruis af. Groet Christen elkaar met die woorden: die Heer leef, hij is opgestaan. Mag hij jullie leef. Kom eens bid zo. Almachtige God, ons aan bid u als die skepper van die heel al. Jere, ons aan bid u als die God, wat die wereld zo so lief gehad het, het u die Seen gegeet. Jere, Jezus, dat u die leven gegeet. Dat ons kan leven, met dit wat u voor ons betaal het. Ons eer u daarvoor, Vader, en ons bid, Jere, dat u voor ons ook vandaag weer u woord zal zien. Heilige Geest dat ons zal ervaren dat die levende Heere hier bij ons is. En dat die Geest van God ons kom aanraak. En voor ons ook kom verkoop, kom versterk met nieuwe leven. Laat die woord in ons harte levendig word as het lief. Kom, vervul ons met die nieuwe leven. Ons bid het in die naam, Amen. Ik herinner jou, vrijdag het ons gepraat oor die knecht van die Heere, en toen het ons nog gelees, oor ons oortredinge is hy weer boor. Oor ons sondes is hy verbrijsel. Die straf wat voor ons die vrede aanbring was op hom, en die sy wonde daar voor ons genees en gekom. Ek het nie vers 11 gelees nie, want ek wil vers 11 hou vir vandag. In Jesaja 53 vers 11 staan daar so, na zijn bitter lijden zal hij weer die lucht zien. En hij zal die Heer ken. Mijn die naar die rechtvaardige zal bij je mensen rechtvaardig maken. Hij zal die straf draven de zondes. En vandaag is ons bij opstanding zondag. Hij heeft weer die lucht gezien. Op de hare eerste zondag na zijn kruisiging. En dan weet ons die evangelies, al die evangelies, ook maar eens aan de trant, daar ten die einde. Hulle vertel van die vrouwen wat vroeg op die zondagochtend naar die graf toe gegaan het. Van die twee engelen wat daar so was en met hulle gepraat het. En vir hulle gesê het, jylle soek van Jezus, maar hy is nie meer hier nie. Hy het jylle vooruit gegaan in Jerusalem toe. Maar kom ons gaan lees in Johannes 20. Hoe Johannes vir ons die story vertel van wat Maria beleef het. Want sy het by die graf aangekom, vroeg die ochtend voor die zondag op was, en toen zijn ze gezien, dus leeg, toen stormen zij terug naar die discipels toe. Zij krijgen voor Petrus en zij krijgen voor die discipel, voor wie Jezus die liefste was, dus Johannes. En dan komen die graf aan, en zien wat aan die gang is. En dan wonen wat gebeuren. Uiteindelijk gaan ze terug. En dan lezen ze van vers 11 af. Maar Maria het buiten bij die graf blij staan in huil. En terwijl ze huil, het zijn voorbeeld gebuk om in die graf in te kijken. Toen zien zij twee engelen met wit kleren aan daar sit, waar die lichaam van de Heer Jezus geleid het. Een waar die kop en een waar die voeten was. En de vrouw toe vir haar, 
Mevrouw, waarom hy jy? Sy antwoord hulle, omdat hulle my Heere weggevat het en ek nie weet waar hulle hom nou begrawe het nie. Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en vir Jezus daar sien staan, maar sy het nie gebeur dat hy is nie. En Jezus vraag en vraag, mevrouw, waarom hy jy? Vir wie soek jy? Toe het Maria gedink dat dit is die tuin opzichter en sy het vir hom gesê, meneer, as jy hom weggevat het, sê vir my waar jy hom begraaf het en ek sal hom daar gaan haal. Jezus sê toe vir haar, Maria, sy draai toe na hom toe en sê in die brief vir hom, Rabboni, dit beteken leermeester. En Jezus sê toe vir haar, moet my nie vasser nie, want ek het nog nie na my vader toe opgevaar nie. Maar ga na my broers toe en sê vir hulle, ek vaar op na my vader toe, wat ook jylle vader is, na my God toe, wat ook jylle God is. Maria Magdalena het toe vir die disciples gaan sê, ek het die Heere gesien. En sy het ook vertel wat hy vir haar gesê het. Sy sê, ek het die Heere gesien. En daar leef sy weer. Hoe sal jy gereageer het? As jy jou van die disciples vast en hier kom hier die vrou mens aangehaard op en sy sê ek het die Heere gesien. Hy is nou die dag gekruisig. Ek weet nie of ek het sal verstaan nie. Ek weet nie of ek het sal kom verklaar nie. Selfs vandag weet ek nie hoe ek het kan verklaar nie. Weet ek nie hoe ek het kan verstaan nie. Maar wat ek wel weet is, ek glo dit. Ek glo dit met my jylle hart. Ek glo dit, want die Bijbel sê so. In 1 Korintiërs 15 vers 3 sê Paulus, die belangste wat ek aan jylle oorgelever het, is dit wat ek ook ontvang het. Christus het vir ons zondes gesterf, volgens die skrifte. Hy is begrawe en op die derde dag opgewerk, ek glo het die skrifte. Want die Bijbel sê so, want die Bijbel sê so, en vir my is die Bijbel Godse woord. Maar ek glo dit ook as gevolg van die getuinis van die Heilige Geest om my hart. Want dit is nie een saak van verstaan nie. Dit is nie een saak van uitredding nie. Dit is een saak van die openbaring van die Heere. Dit is die werk van die Heilige Geest wat ons nieuwe mense maak dier die weergeboorte. Dis hy wat hierdie geloof in ons harte kom plant. So, Jezus het opgestaan, hy lewe beslis. In Lukas 24 vers 5 sê daar Engels so mooi net, waarom kom soek jylle die lewende by die doos? Hy is hy dood opgewek en dan sê hy verder, Onthou hoe hy met julle gepraat het, toe hy nog in Galea by julle was, en vir julle gesê het, die sien van die mens moet oorgelever word, in die hande van sondige mense. Hy moet gekruisig word, en op die derde dag moet hy weer opstaan. Hy lewe beslis. Johannes 20, kom, ek vat nie die story van Johannes 20. Hy verskyn aan Maria, Magdalena. Sy sê ek het die heren gesien. Hy verskyn aan die Emmaus gangers, Hy verskyn aan die disciples, hy verskyn aan Thomas, hy het om gesien, hy leef beslis. Lukas sê dit so mooi, ne? Lukas sê, in Lukas 1, in handeling 1, vers 3, na sy dood, het hy aan hulle met baie onbetwistbare wijse getoon dat hy lewe. In die loop van 40 dae, het hy by baie geleentede aan die verskyne met hulle gepraat oor die koninkryk van God. Lukas vertel vir ons verder van Paulus bekeren, van handeling in 9. En dan, ons het net in Korintiërs 15 gelees, vers 3, vertel Paulus verder, hy het aan Sefas verskyn, hy het aan die 12 verskyn, hy het aan 500 broers gelijk verskyn, hy het aan Jacobus verskyn, 
met aan al die apostels verschijnen. Uiteindelijk zegt Paulus ook aan hom wat hij kan doen die ontijdig geboren. Jezus leeft de slus. Hij leert, maar hij geeft ook leren. En um, in die Johannes Evangelie, ik denk wat kan zien, Johannes is die Evangelie wat, wat gesels, wat praat oor nieuwe leven, die eeuwige leven, en wat geloof. En nog de tweede, we gaan hy sommer, hy verander water in wijn, om te sê, hier kom het. As die vreugde vir ons weggeneem word, dan breng die Heer nieuwe vreugde. En nog de 10 vers 10 sê hy, die dief kom om te stelen, te slag, en te verwoes. Maar ek het gekom dat jullie die leven kan, en dit in oorvloed kan. En nog de 11, gaan Jezus naar die familie toe, by wie hy baie gaan keir het, Lazarus is dood. En dan zei van Martha en van Maria, hey, ontspan, ik is die opstanden, in die leven. Die in mij groeien, zal in alle eeuwigheid nooit sterven. En aan het einde van Johannes Evangelie zei hij, Jezus is toch bij een ander wondertekens, wat niet in die boek opgeschreven is, niet voor zijn discipels genoemd. Maar Jullie wondertekens wat in die boek geskryf is, is opgetekend zodat so jullie kan gloeien dat Jezus die Christus is, die Seen van God. En zodat so jullie jy kan gloeien in sy naam die leven kan heen. Hy gee lewe en hy wil ons met hem volheid lewe. In Romeine 8 vers 11 sê hy selfde, hy sê, omdat die geest van hom, dier wie Jezus Christus uit die dood het opgewek is in jullie woon, zal hij die wie Christus in die dood het opgewek is, ook jullie sterfelijke lichamen levend maak, door sy geest wat in jullie woon. Hy lewe. Lewe jy. Ek vraag nie, het jy baie geld nie. Ek vraag nie, woon jy in die huis nie. Ek vraag nie, het jy huis nie by die see nie, het jy baie vriende, het jy lekker tyd nie. Ek vraag, Lewe jij een leven wat dwars die die dood aan de kant toe uitgaan. Leef je een leven waar jy vrede het, om het God veel vrede te geven. Maar jy had geheim, al haar dood was weg. Jere, sy sien die Heere, sy roep uit wat doen jy naam is verander. Thomas, en bij om te groeien. Ze leren zien groei. Die discipels diezelfde. Die emotionals diezelfde. Paulus diezelfde. En nu kan ze ja, maar ons gaan lekker gaan het om gezien. Ons het om niet gezien. Maar jullie, ons kan zeggen zien is groeien. Maar ik denk ook ons kan zeggen groeien is zien. En Paulus helpt ons om dit te verstaan. In de 4 vers 1, vers 18, bid Paulus voor die geweldige in Ephesus, en dan sê vir hulle, ek bid dat God jylle geestes oor so sal verhelder, dat jylle sal sien, dat jylle sal groe, dat jylle kan weet wat, wat er hoop sy roeping in hulle, en wat er rijkt om daar is in die eerlijke erfenis wat hy vir die geweldige bestem het, en hoe geweldig groot zijn kracht is, wat hij uitoefen in ons wat gloeien. Het is zelfde krachtige werken van zijn macht wat hij uitgeoefend het, toen hij Christus uit die dood uit opgewek het. Het is zelfde krachtige werken van zijn macht wat hij uitgeoefend het, toen hij Christus uit die dood uit opgewek het. So, dit is die wonder wat die Heere doen. En nou kan ons sê, ons leef met paasfeest in ons hart. Die lam is voor ons geslag. Zijn bloed is aan die dierkoesijde van ons leven gesmeer. God sê ooit jylle by ons voorbij gegaan. Hij is voor ons zonde gestraft, hij is opgestaan. Hij lewe, 
en ons leef saam met hom. In Colossense staan daar in Colossense 2 vers 13, Jullie was dood deel dat jylle gesondig het, en jylle sondige natuur nog nie weggeneem is nie. Maar God het jylle echter saam met Christus levendig gemaakt, en dat hy ons al ons sondes vergewe het. Hy het die skuld bewys, met die eis het hy ons nog niet gemaakt, en dat in de kruisespijker het hy vergoed weggeneem. En vir mens in Jefus is hy, God is rijk en barmhartig, hy het hy lief. En hier is groot liefde het hy ons, wat dood was als gevolg van ons sondes, saam met Christus levendig gemaakt. Hy het ons saam met hom opgewek en vir ons saam met hom een plek in die hemel gegeen. Ek sê ons, ons leef met basis in ons harte. Dit is nie net zondag wat het vir ons sê nie. Dit is nie net die nachtmal wat het vir ons sê nie. Jy het doop sê het ook vir jou. Paulus sê in Romeine of weet jy nie dat ons allemaal wat in Christus Jezus gedoop is in sy dood gedoop is nie. Dier die doop is ons immers saam het om in sy dood begrawe, so dat, soos Christus die wonderbare machtdaad van die Vader uit die doodheid opgewek is, ons ook so een nieuwe lewe kan hee. Aangezien ons saam met hom een geword het in sy dood, sal ons ook saam met hom een wees in sy opstanding. So die paaswonderwerk is in ons hart. En nou is my gebed, dat hierdie paaswonderwerk en ons levens sal groot vat. Dat het een never ending story sal wees. Dat het sal voortgaan in ons levens. Dat, dat jy uit die paas nadruk sal weet, daar is die hele na die dood. Daar is lewe na die dood. Daar is licht na die donker. As jy voel, maar jou leven is verniel, miskien het jou drank of dwelms, wat, wat ook al jy in vastgevang is, dit maak jy dood. Laat jy na weer sy gebede vir jou herinner, daar is leven na die dood. Ek weet nie, wat is die slechts dan wat jou oor gekom het nie. Weet nie wat is die moeilikste ding waar jy deur is nie. Weet nie hoe stikkend jou verhoudinge is nie. Jou huwelik, jou verhouding met jou kinders, met jou ouwers, met collega's. Paas na wat ek sê, daar is leven na die dood. Daar is vergifnis, daar is versoening, daar is nieuwe leven. Die Heere, geef vir ons uitkomst, ook na ons verskriktelikste foute en ons grootste teleerstelings. Ga jy die dood vermind? Hy het vir ons liever leven moendlik gemaak. Maria sê, ek het die Heere gesien en sy het nie belewe gekry. Het jy die Heere gesien? Gloe jy, ek hoop so. En daar is geen beter tyd vir Christene om hulle geloof te belei nie, as vir nou. Ons het begin met, met daar die lied. Die Heer, die Heer het opgestaan. Die tweede versie sê, Hy het oorwin die dood en hel. Laat ons die wereld wat vertel. Kom ons by my saam ons geloof. Ek glo in God, die Vader, die Almachtige, die Skeper van die Himmel en die Aarde, en in Jesus Christus sy enig gewone Seen, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, geboor is in die Maagd Maria, wat geleid onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaan het, wat op die derde dag weer opgestaan het in die dood, wat opgevaard het in die Himmel, en sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heiliges, die vergeving van die sondes, die opstaving van die vlees, en die eeuwige lewe. Amen.
Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons aanbid jy as die Almachtige God. Ons dank je voor die liefde, ons dank je voor die grootheid. Ons dank je dat jy vir ons die lewe kom gee die die opstanding van Christus uit die dood. Heere, ons kom gee op niet ons levens aan jy. Gebruik ons as een as knechte van die knecht van die Heere wat sy lewe vir ons gegeen. Jere help ons, maak ons geestes oor op, om te kan sien hoe geweldig groot die kracht is wat in ons werk. Dat die baas wonder in ons levens ook gedoe het. Vader, ons bid vir ons geliefdes. Ons bid vir ons familie, ons bid vir ons vriende. Ons bid vir ons gemeente. Ons bid vir die regeringsleiders, ons president. Ons bid vir die verwijsheid, Jere. Heere, ons bid vir mense wat nie huisvesting het nie, wat nie die tyd bitter, bitter smaar kry. Ons bid vir die navorsers, dat hulle antwoord en oplossing sal kry vir die coronavirus, wat soveel mense in die, in die wereld doodmaak. Ons bid, Heere, vir die naastbestaand is van hulle wat al mens in die dood afgeneem het. Ons bid vir uitkomst. Ons kan maar weer vraag, soos al wees gevraag, Heere, laat hierdie beke by ons verweig gaan. Maar Vader, dan bid ons, help ons om so te leef, dat die geëer sal word in ons levens. Dankie vir paasvees. Nou toe, geniet die dag verder en geniet morgen en mag die Heere vir julle sê in die tyd wat julle so nabij in mekaar is. Bly binnen, bly gesond, 